you know it, that he was a devout Hindu himself, but as you also know, uh, he was a person who had high uh, respect for all other religions as well, and in the Indian National Army, uh, people of different uh, religious background were working together in a, a comradely and friendly fashion. So, um, as a Hindu, I would say a Hindu, uh, uh, some form of Hindu ritual would be appropriate. On the other hand, uh, I think this should not be sort of a Hindu national uh, nationalist uh, mm. uh, act because that is not what Netaji was. I mean, as a politician, he he was in favor of a secular state. സ്വന്തമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളില്ല ചരിത്ര പുരുഷന്മാരില്ല നാലാള് കേട്ടാൽ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു നേതാക്കളും ഇല്ല ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ദുരവസ്ഥയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് നേതാക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴി ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെ അവരുടെ മരണശേഷം ഏറ്റെടുത്ത് ആഘോഷിക്കുക എന്താണ് ഏകപ്പോം വഴി അതാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് സംഘപരിവാറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പട്ടേൽ പ്രതിമ ഗാന്ധിയുടെ സ്വച്ഛ ഭാരത് രാമരാജ്യം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ നെഞ്ചിലാണ് സംഘപരിവാർ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നേതാജിയുടെ മകൾ അടക്കം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ന് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാം ജന്മദിനമാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ ഷഹീദ് മിനാറിൽ വനാഘോഷ പരിപാടിയാണ് ആർ എസ് എസ് നടത്താൻ പോകുന്നത് പരിപാടിയിൽ ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഇതിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് നേതാജിയുടെ മകൾ അനിത ബോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ടുഡേ ടിവിയിലാണ് അനിത ബോസിന്റെ വിയോജിപ്പ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്റെ പിതാവ് നേതാജി ഒരു കടുത്ത ആർ എസ് എസ് വിമർശകനായിരുന്നു തികഞ്ഞ ഹിന്ദുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒന്നായി കഴിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ആർ എസ് എസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കരുതുന്നുണ്ടെന്ന് തനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെന്നാണ് അനിത ബോസിന്റെ കുത്ത് എന്താ പറയാ നമ്മളറിയില്ല ഇതിനേക്കാളും ഏതോ ഒറ്റ കുത്തിന് കൊല്ലാന്ന് അതേപോലെ ആയിപ്പോയി നേതാജിയുടെ ഐഡിയോളജി ആർ എസ് എസ് പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കാരണം നേതാജി മതേതരത്വത്തിലാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ തനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആർ എസ് എസിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് എന്നാണ് അനിത പറയുന്നത് ആർ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഹിന്ദു ദേശീയതയാണെങ്കിൽ നേതാജിയുടെ ചിന്തകളുമായി ഒരു തരത്തിലും ഒത്തുപോകുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ബന്ധമില്ലാത്താണ് അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തനിക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാവുന്നതല്ലെന്ന് അനിത ബോസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു നേതാജിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനെ താൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറികൾ ആർ എസ് എസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന് തന്നെ വലിയൊരു സേവനമാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് അനിതയുടെ അഭിപ്രായം ഇതെല്ലാം ആർ എസ് എസ് തങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ഐഡിയോളജി ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി ഒത്തുപോകുന്നു എങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒത്തുപോകുക എന്നാൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനു ശേഷം നേതാജിയോടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് കരുതലോടു കൂടിയുള്ളതായിരുന്നു നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാൽ നേതാജിയെ കുറിച്ചുള്ള രേഖകൾ ഡീക്ലാസിഫൈഡ് ആയതിനു ശേഷമാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സമരത്തിൽ നേതാജിയുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പുറത്തുവരുന്നതും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അതൊക്കെ ചർച്ചയാകുന്നതും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേതാജി ഇന്ന് ജീവിച്ചിണ്ട ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ബി ജെ പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ഒരു കാരണവശാലും ആഘോഷിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം ബി ജെ പിയുടെ കടുത്ത വിമർശകനാകുമായിരുന്നു നേതാജി എന്നാണ് മകൾ അനിത ബോസിന്റെ വിലയിരുത്തു and uh, the last thing uh, i would want to have have him put in a in a corner of of uh, the hindu nationalist excluding uh, muslims and and uh, and sikhs and right. other countries of course india does have a very unhappy history um, on uh, relatively recent history അത് കൂടാതെ നേതാജിയുടെ കുടുംബാംഗമായ ചന്ദ്രകുമാർ ബോസ് ആർ എസ് എസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തുകയുണ്ടായി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വലിയൊരു റിപ്പോർട്ട് ഇതേ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് നേതാജിയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള സവർക്കറെ ആരാധിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് എന്നാണ് ടൈംസ് നവിനോട് നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖം പോലെ ഒരു സംസാരത്തിൽ
ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കാളീദേവിയുടെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം മതത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലെന്നും മതത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭയങ്കര നല്ല അടിപൊളി പോയിന്റ് അല്ലെ നേതാജിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ആർ എസ് എസ് എതിർക്കുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും ചന്ദ്രബോസിന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് നേതാജിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരാൾ എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും ഭാരതീയമായി ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണ് നേതാജിയുടെ ഭാരതം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നേതാജിയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ജന്മദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെഗസിയൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ച് തങ്ങളുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതിന് ബി ജെ പിയുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അന്ന് മുതൽ യുദ്ധം തുടരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ കുറിച്ചുള്ള അറുപത്തിനാല് ക്ലാസിഫൈഡ് രേഖകളാണ് പുറത്തുവിട്ടത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അടുത്ത വർഷം നൂറ് ഫയലുകൾ പുറത്തുവിടാനാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നേതാജിയുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കമ്മീഷനുകളാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് രൂപീകരിച്ചതാണ് കാലത്തായിരുന്നു ഷാനവാസ് കമ്മീഷനും ബോസ്വല കമ്മീഷനും കണ്ടെത്തിയത് നേതാജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് തായോ തായാനിലെ ഫോക്ഫോയിൽ നിന്നും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉടൻ വിമാനം തകർന്നു മരിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ മുഖർജി കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ബി ജെ പി നയിക്കുന്ന എൻ ഡി എ സർക്കാരാണ് അതിൽ പറയുന്നത് നേതാജി മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് സത്യം എന്തായാലും തന്റെ പിതാവിന്റെ ചിതാഭസ്മം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് അനിത ബോസ് എഴുപത്തിയഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ ടുഡേ ടി വി ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തനിക്ക് എൺപത് വയസ്സായി മരിക്കാൻ ഇനി അധികം കാലമൊന്നുമില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരവസാനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നേതാജിക്ക് ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിതാഭസ്മം കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്റെ പിതാവിന് നൽകേണ്ടുന്ന ഒരു നീതിയാണെന്നാണ് അവർ ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ അഭിമുഖത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ആർ എസ് എസിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യസഭാ എം പി സുഖേന്ദു ശേഖർ നേതാജിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ അർഹതയെ വിമർശിച്ചു സവർക്കറിനെയും നേതാജിയെയും ആഘോഷിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണെന്നാണ് സുഖേന്ദു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ആർ എസ് എസിന് അവകാശപ്പെടാൻ ആരുമില്ല അവരുടെ നേതാവായ സവർക്കർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ദയ തേടിയതിന്റെ മാപ്പു പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നീട് ഇന്ത്യക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ആർ എസ് എസിന്റെ ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ ആവാത്ത നേതാജിയെ പോലെയുള്ളവരെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കുക തികച്ചും മതേതരമായൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു നേതാജി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പേരിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ അടിപിടികളും ചർച്ചകളും നടന്നിരിക്കുകയാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഒരിക്കലും ആർ എസ് എസിന്റെ അല്ല സംഘപരിവാരത്തിന്റെ അല്ല ബി ജെ പിയുടെ അല്ല നമ്മളുടേതാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടേതാണ് അതിനെ ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിനെ സ്വകാര്യ സ്വത്തും പൈതൃകമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെറുക്കേണ്ടതാണ് അനിതാ ബോസും ബന്ധുക്കളും മാത്രമല്ല നമ്മളുടെയും ഉത്തരവാദ